Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos passear por uma coleção diferente, uma coleção fora do Brasil. Convidei a minha amiga Valéria lá do Insta a mostrar as suas plantinhas e ela prontamente aceitou. Obrigadão Valéria por mostrar as suas lindas plantinhas aqui para nós e eu espero que vocês que estejam assistindo gostem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar porque as plantas dela são maravilhosas. Então vamos lá para o tour que ela fez com todo carinho para é, mostrar para vocês as lindezas que ela tem lá no quintal. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valéria e vocês devem estar estranhando, né? Uma nova voz, alguém diferente por aqui pelo, no canal da Simone. É, eu sou seguidora da Simone, sigo ela não faz muito tempo, mas desde que eu comecei a cultivar suculentas eu sigo alguns perfis do Instagram. Do, do YouTube, na verdade, né? Mas eu sigo ela no Instagram também. Eu não tenho um canal no YouTube, mas eu comecei a conversar com a Simone pelo Instagram. Eu, eu olho lá os stories dela, curto tudo, eu assisto todos os vídeos, adoro ela. E conversa vai, conversa vem. É, ela me chamou, ela me convidou para fazer um vídeo, né? Para gravar alguma coisa para mostrar nas minhas plantas, porque é, eu não moro no Brasil. Eu moro na Califórnia e, assim, as minhas plantas são um pouco diferentes, tanto pelo clima daqui da Califórnia, quanto pelo acesso que eu tenho. Eu compro, eu importo suculentas coreanas. Então, eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Muitas das minhas suculentas, assim, são mais coloridas do que as do Brasil, porque aqui faz um pouquinho mais de frio, né? Aqui tem inverno, realmente. E eu tenho acesso a algumas suculentas bem diferentes. Deixa eu colocar o zoom assim. Algumas suculentas bem diferentes das que vocês têm acesso aí no Brasil. E aí ela me perguntou, ela falou, Valéria, você não quer gravar um vídeo pra mim? Mostrando as suas belezuras e, e contando como é que é e tal. Eu aceitei, falei, na verdade eu fiquei foi honrada, né? Porque eu adoro o canal dela, assisto todos os vídeos. Sou é, telespectador assíduo. Achei bem legal ela ter me convidado. E aí eu vou mostrar aqui agora pra vocês algumas das minhas plantinhas, tá bom? Então, vamos lá. Enfim, ai gente, eu poderia passar aqui a tarde inteira mostrando as minhas suculentas pra vocês. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui do meu quintal, que não é tão organizado quanto da quanto da Simone. É meio bagunçado, mas eu amo. A, a Eonium aqui, que aqui vai muito bem, cresce que tem praga, né? Porque aqui faz frio de noite. Aí aqui estão algumas das minhas suculentas. Eu mostro lá no meu perfil do Instagram todo dia. Meu filho ali na, jan na janela. Então, como eu falei anteriormente, meu nome é Valéria. O meu Instagram, é, o meu endereço no Instagram é planta que... Só a letra que, planta, planta que passa. E se vocês quiserem dar uma conferida lá nas minhas plantinhas, lá eu faço um monte de stories, gente. Quem gosta de muitas stories, de assistir muita coisa, vai gostar de me assistir. Quem não gosta, ah, não vai ter muita paciência pra mim, não. Mas é, lá no meu, no meu perfil eu mostro como é que é lidar com as plantas, mostro os desafios que eu tenho e tudo mais. Mas enfim, vamos às plantas aqui, né? Vou começar mostrando pra vocês as minhas uma das minhas coreanas, uma das últimas. Olha só essa daqui, é que é velha Red Velvet. Gente, as minhas plantas elas estão meio assim manchadas de branco porque eu tô usando terra de atomácia, porque eu tive um ataque de ácaro recentemente aqui no meu jardim que pegou várias suculentas. Na verdade, esse ataque estava acontecendo desde o ano passado e eu não sabia que era ácaro. Desde dezembro que eu tava olhando meus stories. Então eu tô, apliquei fungicida, acaricida, então elas estão assim, com essas manchinhas brancas, é por causa disso, tá bom? Eu, antes eu, não, eu achava ruim, né, a planta com mancha branca, mas agora eu fico pensando, é melhor a planta manchada de branco e viva do que a planta bonita e morta, né? E a, planta, a terra de atomáceas tá sendo assim, tá fazendo muita diferença, viu, no meu cultivo aqui. Essa aqui, opa, eu esqueci de falar o nome da planta. Essa é a Red, é que é Red Velvet. Foi uma das que eu comprei da Coreia. 
tem também essa daqui, ó. É que é Very Red Giant. Não, é que é Very Giant. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nela. Olha que planta mais linda. Pena que ela não tá tão bonita por causa do da terra de Atomácia, gente. Mas dá pra vocês verem como ela é bonita, né? Aí eu tenho aqui também essa daqui que chama Equeveria Biju. Olha que linda. Ela é muito, ela parece uma... Realmente, ela parece uma bijuteria. De tão lindinha. Ela é cheia de pruína. Olha só. Muito linda. Tenho essa daqui que eu amo. É a Crassula Perfurada Variegata. Super vermelhinha. Não sei se ela tá enraizada. Eu dei e coloco assim. Isso aqui, gente, por cima é perlita, tá? Perlita não, pedra pomes. É aquela pedra pomes que a gente passa no pé no Brasil, sabe? Mas aqui a gente encontra sim. Aí eu coloquei no topo de alguns vasos. Eu tenho que colocar de todos, mas não fiz isso ainda. Ah, aqui nós temos, eu não sei o nome dessa daqui. Eu acho que é Keveria Lina. Eu vou, vou passar pra Simone quando ela for editar esse vídeo, postar pra vocês. Ela é muito linda também e eu tá cheia de terra de diatomáceas porque eu fiquei com medo dela pegar, pegar o ácaro, né? Essa daqui é a Blue Dragon. Quando ela chegou... Ah, ela enraizou já. Quando ela chegou, ela era... Aqui, ó, Blue Dragon. Ela era bem mais verdinha, um verde bem escuro, sabe? As pontinhas bem vermelhas e agora tá fazendo calor, ela já ficou verde, né? Tem essa daqui que é a Keveria Anthony Queen. Que tá meio queimadinho, eu acho que foi do veneno que eu passei. Tem até um bebezinho aqui, ó. Deixa eu mostrar. Olha o bebezinho. Nossa, ela é muito linda. Muito lindinha. E eu, eu acho... Algumas eu checo pra ver se tá com raiz, porque elas vêm da Coreia sem raízes, gente. Olha aqui, deixa eu pegar. Ó, essa aqui não tem raiz, tá vendo? Aí, elas vêm sem raízes e a gente tem que enraizar, né? Essa daqui é a outra... Acho que é outra híbrida da Lau, se não me engano. É que é velha Blue Swallow. Tem também essa daqui que é uma híbrida da Equeveria Lau. O nome dela é Equeveria Lep. Eu não sei com qual outra planta que ela é híbrida. Deixa eu tirar essa folha aqui. Olha aqui, Equeveria Lep. Olha que linda que ela é. Muito bonitinha, né? Essas aqui foram das recém-chegadas que eu comprei. Por agora, faz uns dois meses, mais ou menos. Tenho também esse tronquinho aqui da Equeveria Rainbow, que foi decapitado. Gente, a Equeveria Rainbow, ela é muito chatinha, viu? Ai, muito chatinha mesmo. Dá muita cochonilha. Ai, ela é muito mimizenta. Mas, enfim, né? Eu decapitei ela. Aqui estão as cabeças que enraizaram. A gente estava no inverno aqui e começou o... Opa, a primavera. Começou a primavera, então agora as equeveras vão crescer, né? Aqui o inverno é, não é rigoroso, mas faz muito frio. Faz assim uns 3 graus de noite. Acho que às vezes aí no sul, às vezes faz até frio. Mais frio do que aqui. Porém, que venta muito e são assim vários, são três meses no mínimo de frio. Começou o outono, já esfriou. Que foi em outubro do ano passado. Muita chuva, então as plantas elas ficam dormentes mesmo. Aí essa aqui é a minha Rainbow. Ai, agora tem essa daqui, que é a Cotiledon Orbiculata. Vocês podem ver aqui tem um tronquinho que eu decapitei quando ela chegou. E aí eu consegui uma cabeça, que era essa aqui que estava enraizada, e eu decapitei novamente. Eu não tenho medo de decapitar a planta não, gente. Olha que fiz a poda, como diz a Simone, né? Aí agora... É, vai começar a esquentar e ela vai ficar dormente, porque ela é a cotiledon orbiculata. É uma planta que cresce no, mais um tempo frio, né? Por isso que ela tá vermelhinha assim, ela está estressada. Essa cabeça aqui já está enraizada e essa aqui tem três bebezinhos. Isso aqui são vários bebezinhos, num caule só. Mas que eu tô esperando crescer para ver se eu corto. Eu não sei se eu vou cortar ou se eu vou deixar eles num tronquinho mesmo. Olha, já essa daqui, tá vendo? Já tem uma raizinha ali, ó. Ah, ela é muito fofucha. Ela era mais colorida quando chegou. Só que como eu falei pra vocês, agora aqui a gente tá na primavera. E o tempo tá esquentando, né? Aí as plantas vão perdendo as cores. Aqui atrás eu tenho mais algumas também, que eu não tenho os nomes aqui. Foram coreanas. Olha, olha que fofura. Deixa eu mostrar. Opa. Pena que tá toda manchadinha. 
Olha, nossa, esse aqui tá cheio de raiz. Ai, que lindo. Ai. Gente, eu não sou acostumada a gravar pro YouTube. <risos> gravar com a câmera assim, é, na vertical. É um pouco estranho pra mim, mas... Olha aqui, essa daqui. Acho que uma delas chama Golden Peach. Eu acho que é essa daqui. E a outra não tem nome. E a, tem, a terceira tem nome, mas eu não me lembro. Essa aqui não é coreana não, mas vale a pena ser mostrada. Olha que velha é Blue Hole. Red Hole. Ai, ela é muito fofinha. Ai. Tem só mais algumas aqui. Ah, essa daqui é uma... Opa. Deixa eu ajeitar aqui. Essa daqui é... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Templo de Buda. Eu acho que é uma híbrida do Templo de Buda. Essa daqui eu tô... é a Keveria Lina. Essa vermelhinha aqui. Tenho essa daqui que é maravilhosa, que chama... É Keveria Glam Pink. Olha que linda. Muito lindinha essa. Ela era bem mais rosinha, mas como tá fazendo calor, tá perdendo a cor, né? Ah, aqui temos mais a Keveria. Fairy Queen é essa, olha que linda ela, essa aqui é a Keveria Marcel, que inclusive está com um bebezinho, ó, oh, tem raízes, deixa eu arrumar o zoom aqui, e tem um bebezinho aqui, e essa aqui é a Keveria Super Clone, nossa, essa Keveria aqui é maravilhosa, deixa eu ver, ó, oh, tá saindo raiz aqui também. Olha que linda, tá ficando verde também. Estavam super coloridas. Ah, deixa eu mostrar essa daqui que é super, super bonitinha também. Eu, também... eu acho que ela é uma híbrida da Keveria... É que ela é, não, da Caçula Templo de Buda. Ela tava bem rosinha, mas me disseram que a cor dela era quimicamente induzida. Então, acho que agora ela tá perdendo a cor, sabe? Enfim, mas ela é bem diferente, né? E bem bonitinha também. Por último, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, eu quero mostrar pra vocês o, esse Onion Sunburst. Olha só, que enorme, tem um bebê aqui de frente, eu até virei ele, porque o sol eu tenho que virar de novo. Olha aqui, tem quatro bebês, cinco bebês no caule. Aqui, gente, eles vão super bem, por causa do clima. O pessoal aí no Brasil fica lutando, né, com o Onion. E agora eu tenho que ir. Tchau!